Okay, saya rekod tau. Okay, so jangan risau lah. Nanti saya akan bagi uh, link yang saya rekod ni lah video ni. Nanti. Sekejap eh. Let me all. Okay, baru 36 orang. Dah try tak buat latihan tutorial, latihan dekat teknik tu yang saya bagi semalam. Dah try tak? Serius, saya faham dengar tu tak saya cakap ni? <laughs> Nanti saya akan share screen. Saya akan share screen uh, soalan yang saya bagi semalam. Kelas lain macam mana? Buat uh, video live juga dengan lecturer ke? Ya, ada. Ada. Uh. Tersekat-sekat. Oh iyalah. Internet saya pun tak berkuat juga sebenarnya. Tujuan saya nak, ni just just nak revise je mana apa benda yang awak rasa nak tanya soalan yang tak boleh nak tanya through WhatsApp. Tak ada password sebenarnya. Ada yang kena guna password. You all masuk tak ada password kan? Tak ada password sebenarnya. Tak ada password. Oh, ada yang minta password eh? Okay. Lagi dua minit je. Nanti saya start. You all jangan bagi tahu dekat chat ni. Oh tapi itulah saya dah silent kan dalam grup kan. Tujuan saya silent kan dalam grup tu. You all tak nak komen sebab saya tak nak message yang saya sampaikan tu ternaik naik naik naik. Ha, saya nak benda tu baca benda tu baca info je. Sebab tu saya tak bagi you all komen dalam grup dah. Saya tak nak ada yang termis nanti tak tak nak follow apa info yang saya sampaikan. So saya, saya saya terpaksa uh, mute kan. So hanya saya je yang boleh komen dalam grup WhatsApp. That's why saya kata dalam grup tu kalau apa-apa soalan, WhatsApp saya personal. Ha, uh, macam tu. Okay, so dah boleh start lah kot. Sambil-sambil okay. tu nanti saya accept lah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay, selamat tengah hari. Salam. Uh, so hari ni sekejap sebenarnya dalam setengah jam ke 40 minit macam tu je saya nak buat video ni. Alright. So basically, now saya nak share uh, screen lah. Saya nak share screen. Uh, kelas revision sekejap eh. Share screen. Sekejap nanti saya tanya you all dapat ke tak. Share. Boleh nampak tak? Screen yang saya share ni. Nampak? Nampak, nampak soalan ni kan. Okay admit all. Sekejap eh. Ramai lagi kawan-kawan you all yang baru masuk ni. Okay. So now. Nampak. Okay, good, good. <laughs> okay. Saya sebenarnya, dah saya dah buat soal, jawapan komplit dah untuk soalan ni. Saya akan share jawapan dalam grup. Okay. So, hari ni saya nak explain sikit je part-part yang saya rasa student perlukan explanation. Okay. okay. Oh, sebelum saya terlupa, saya sebenarnya nak suruh you all see attendance. Sekejap ni, copy.
Saya bagi dekat chat uh, chat everyone. Saya bagi dekat chat eh. Okey, so boleh isi dulu Google Docs ni. Cuba try boleh isi tak attendance. Uh, isi attendance. Attendance. Boleh isi tak? Cuba you isi attendance dulu. Saya bagi dekat chat tu. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak. Oh, tak boleh. boleh. Kejap eh. Boleh je. Ah, eh, boleh pula. Boleh ke tak boleh? Kejap mana? Boleh, boleh. Boleh isi. Boleh isi? <laughs> boleh ke tak boleh you all ni? Tak tahu lah yang lain. Tak, tak dapat, tak dapat. Ada yang tak boleh. You need permission. You need permission, Oh, iya ke? Kejap, kejap. Takut, Jai. takut tu setting Gmail UMP. Oh, sekejap, sekejap. Saya, 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 saya edit lah sekali sekejap eh. Sekejap, saya tutup dulu screen share ni. Hadi, sehat Hadi. Sehat, ya, Alhamdulillah. Itu berapa mesra. Lama tak nampak, Madam. Lama tak nampak. <laughs> Yelah. Ah, jap, jap. Saya bagi lain sekali. Saya dah tukar edit dah. Saya dah copy kat eh. Okay, cuba try lain sekali ni. Yang ni, yang link baru ni. Saya dah tukar setting dia dah. Boleh, boleh, boleh. Yang setting kedua, yang link kedua ni dah boleh dah? Boleh, boleh doktor. Boleh. Dah, dah boleh dah tu. <laughs> okay, tak apalah nanti saya bagi balik link ni dekat group whatsapp lah. Senang. Siang pula you all. Boleh, boleh. Okay, share screen lagi sekali. Saya share screen saya ni. Okay. Hmm. Boleh, boleh. Alright. Soalan nombor satu, dia suruh cari unit tangent vector, unit normal dengan binormal vector. Ini, ini senang lah. Saya rasa semua boleh jawab kot. Okay. Sekejap eh. Okay, so ini saya bagi, uh, ni jawapan saya dah buat dah. Semua jawapan. Unit tangent vector. Uh, jadi unit normal vector. Jangan risau, saya akan bagi link ni, uh, dokumen ni dekat group whatsapp kita. Okay. Saya tak risau part ni. By normal vector, okay. Ah, ada student, ah, uh, confuse juga. Dengan uh, cross product, cross product ni sebenarnya sama macam chapter 1 dulu kita belajar tu. Alright. So, cross product ni macam biasa lah. Make sure you ada plus minus plus ni. Atas ke bawah macam ni eh. Alright. So ni nanti saya share, you boleh tengok balik jawapan ni dekat guru whatsapp kan? Eh? Okay, nombor satu tak risau sangat lah. Okay, nombor dua, unit tangent vector sama lah dia nak T. Okay, dia nak T besar tu. Unit tangent vector T. So dalam kes ni, dia bagi nilai T equals to 1. Saya so, annotate. Spotlight. Okay, dia, dia bagi T equals to 1. Alright. So nanti bila dah cari R prime, Ya, ada lagi yang nak join rupanya. Okay. So, bila dia bagi R prime, uh, bila dia dah kita cari R prime dari tu, ini polinomial biasa je. So, cari magnitude. Okay, last kali uh, kita kena gantikan T equals to 1 ni. Okay, so gantikan T equals to 1 dalam kita punya R tadi ni lah. Okay, so saya rasa yang ni pun tak ada isu. Okay, question number three. Ha, ada a few students yang tanya saya pasal soalan nombor tiga ni. Okay, kalau you perhatikan soalan ni suruh cari art line. So, apa maklumat yang tak ada sebenarnya dalam soalan ni? Interval. Interval, yes. Very good. Dia tak ada interval. So, you kena cari interval. Okay, interval T daripada mana ke mana. Okay, dalam case ni, kita ada trigonometric function, kita ada polynomial, kan? 
Okey, sebenarnya dalam soalan ni, bila soalan macam ni, awak boleh pilih mana-mana komponen yang awak nak uh, compare untuk dapatkan nilai T, interval T tu. Kalau awak nak pilih tujuh sin T, maksudnya awak pilih komponen I tau. So, bila pilih komponen I, awak kena comparekan dengan koordinat X. So, tujuh sin T samakan dengan tujuh. Okey. So, yang soalan, yang bila titik akhir ni, awak kena gantikan tujuh sin T samakan dengan kosong. Boleh faham? Maksudnya kalau awak pilih komponen komponen X, compare dengan koordinat X lah. Okey, tapi soalan macam ni nak mudah kita ambil, uh, kita perlu ambil function polynomial. Dalam kes ni polynomial yang kita ada 3T. Ha, itu paling mudah. So, bila kita ambil 3T, 3T ni berada pada komponen J. Maksudnya pada paksi Y. So, bila paksi Y, comparekan dengan koordinat Y. Okay. So, koordinat Y adalah 3T samakan dengan 3 pi per 2. Ni jawapan saya buat ni. Ha, ni. Kita comparekan ni dengan koordinat Y, 3 pi per 2. Let me on. Okay. So, uh, 3T samakan dengan 3 pi per 2. Ni from eh, ni from. Kita from the point to the point. From 3T samakan dengan 3 pi per 2. So, T samalah dengan pi per 2. Okay, titik akhir pula. Awak kena compakekan 3T samakan dengan 9 pi. So, 3T samakan dengan 9 pi. Dah jawapan dia adalah 3 pi. So, automatic interval kita ada daripada pi per 2 sampai 3 pi. Okay. So, dapatlah ini awak punya limit nanti ni from A to B. So, daripada pi per 2 sampai 3 pi. Hmm. Okay. And then R prime T, ah, ni tak ada apalah. Ni saya tahu awak, awak boleh calculate lah. Kan? Just differentiate, uh, cari R prime. Di differentiate sign dapat cos, differentiate tiga t dapat tiga, differentiate negatif seven cos dapat positif seven sin t. Ha, ni. So dah dapat ni, ha, ni macam biasa guna identiti equals to one. So last kali awak akan dapat square root 58 and then integrate macam biasa lah. Okay. Clear hmm. tak yang saya share screen ni? Boleh nampak? Yeah. 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 Kalau you all pakai phone, uh, you all kena landscape yeah. kan phone tu baru dia menyeluruh view tu. Dia jangan macam ni. Dia kena macam ni kalau pakai phone eh. Baru you boleh nampak clear okay. besar sikit. Uh, besar sikit view tu. Okay. Baik doktor. Alright now next. Ah, Question number 4 ni pun sama. Saya nak highlight sikit. Question number 4 ni cari art length juga. Tapi dalam soalan ni dia dah bagi siap-siap nilai interval daripada kosong sampai satu. So ini adalah nilai A, ini adalah nilai B kan. Okey, isunya ialah bila melibatkan exponential ni, dia jadi macam ni tau bila you selesaikan. Okey, yang ni settle. Tak tak payah cari, dia dah bagi siap-siap dah 0, 1. So settle. Yang ni ni, you kena differentiate exponent 3t, square root 18t dengan exponent negative 3t. So bila kita differentiate akan dapat, tiga ni bawa ke depan lah kan. So differentiate dapat macam ni, yang ni square root 18 je lah. Yang ni negative 3 bawa ke depan. Okey. Next kena cari magnitude. Okey, ah ini magnitude ni. So yang ni kuasa 2 dapatlah 9 eksponen 6t. Square root 18 kuasa 2 dapat 18 kan? Negatif 3 eksponen negatif 3t kuasa 2 dapat 9 eksponen negatif 6t. Okey, dalam formula arc length, formula arc length you kena integrate kan? So bila nak integrate, awak bayangkan kalau awak nak integrate benda ni Ni, awak nak integrate benda lah ni. Susah lah. Sebab dia ada square root sign. Dia ada punca kuasa dua ni. Macam mana nak integrate benda ni? Tak boleh kan? Susah. So, apa you kena buat ialah, kita buat satu trick. Kita kena uh, factorize benda ni dalam bentuk kuasa dua. So, nanti saya dah factorizekan benda ni dalam bentuk 3 eksponen 3t tambah 3 eksponen negatif 3t kuasa 2. So bila ada kuasa 2, kita boleh buang punca kuasa 2 ni. Sebab kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni boleh cancel. Faham tak? Faham. Hmm. Um. So, okey, okey, sekarang ni saya nak kita awak saya nak awak faham step by step dia. 
bila saya expand benda ni, 3 eksponen 3t tambah 3 eksponen negatif 3t kuasa 2 ni dapat balik tak yang atas ni? Okey, kita buat one by one eh. First kali, first term ni kita kuasa 2. So 3 kuasa 2 dapat 9 lah. Eksponen 3t kuasa 2. So jadi eksponen 6t. Okey. Yang belakang ni pula 3 kuasa 2 jadi 9. Eksponen negatif 3t kuasa 2 jadi eksponen negatif 6t. Boleh follow? Okey, now kenapa 18 ni? 18 ni daripada mana? Okey, bila kita kembangkan kuasa 2 ni, kan yang tengah-tengah ni adalah hasil darab semua sekali, 33 ni. 2 yang ni kuasa 2 ni, 2 darab yang depan, darab yang belakang. Okey, so bila 2 darab dengan 3 eksponen 3t, you akan dapat 6 eksponen 3t. Darab dengan 3, jadi 18 kan? Betul tak? So 2 darab 3 dapat 6, darab 3 dapat 18. So mana hilang eksponen 3t dengan eksponen negatif 3t ni? Eksponen 3t kan darab semua sekali saya katakan. 2 darab eksponen 3t darab eksponen negatif 3t. 3t tolak 3t jadi eksponen 0 kan? So dia jadi 1. So that's why dapat 18 sahaja lah. Boleh faham? Okay. So bila kita dah buat macam ni, dah boleh cancel lah punca kuasa 2 ni. So bila boleh cancel punca kuasa 2 ni, dah senang dah lah nak integrate. Jadi kita integrate 3 eksponen 3t tambah 3 eksponen 3t sahaja. Okay, boleh? So dah senang dah nak integrate. So integrate macam biasa je lah yang ni. Alright. You all faham ke tak ni? Section tadi macam banyak sangat soalan. Part ni you all senyap je. Itu macam hmm. CTS ke macam? Hah? Yang Dia tadi itu macam CTS ke? Completing the square, oh dia bukan completing the square juga. Dia adalah day trick sebenarnya. Kita panggil dalam matematik, kita macam kita buat trick supaya kita boleh buang square root tu. Dia bukan completing the square juga. Kalau completing the square, step dia lain kan? Mm -hmm, lain sikit. Ah, lain sikit. Tapi yang ni, uh, dia lebih kurang completing the square tapi dia tujuan kita adalah kita nak remove uh, punca kuasa 2 ni supaya kita senang nak integrate nanti. Kalau awak, <coughs> kalau awak nak awak tinggal jawapan awak macam ni, <coughs> yang nombor 6 ni ni, susah nak integrate ni. Sebab dia ada punca kuasa. That's why kita buat kaedah yang seterusnya ni, step seterusnya ni supaya nanti dia tak ada dah punca kuasa tu. So dah boleh integrate dengan mudah dah. Okay? Okay, faham Adam. Alright. Now, uh, okay soalan uh, position. Nak cari velocity daripada R kita kena buat apa? Differentiate ke integrate? Differentiate. Differentiate pandai. Okay good, very good. Okay dalam topik ni kita ada tiga benda. Saya explain sikit eh. Kita ada tiga benda. Yang pertama kita ada uh, position vector. Position vector ni adalah R. Okay position vector adalah R. Okay, position vector adalah R. Yang kedua kita ada uh, velocity. Velocity adalah V. Okay. Dan yang ketiga kita ada acceleration. Acceleration adalah A. So proses daripada R kepada V kepada A adalah differentiate. Tapi kalau proses daripada acceleration nak dapatkan V awak kena integrate. Dia terbalik. Okay. Right. Ini subtopik 2.4 kan. Dah tengok video 2.4 dah. Ya. Dah habis dah semua. Ah, saya 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 awak punya kat tak ada lagi yang tak tengok sebenarnya dah cukup lagi four batch. Ramai lagi yang tak tengok. So make sure habiskan eh sebelum kuis besok. Ha, ah, you all dah kuis dah besok ni. Okay So next ada lagi yang join ni. Ha. Bak meeting. Ha? Ah. Okay, question number six, seven. Saya nak explain uh, question number, uh, okay, question number eight ni. Dia bagi velocity pada titik kosong tau. So, you kena cari, uh, dia bagi acceleration. Find the velocity. Soalan ni kena buat apa sebenarnya nombor lapan ni? Integrate. 
integrate. Okay, very good. Kena integrate. So, kita tengok eh. Nombor 8. Question number 8. Okay, so kena integrate. Bila integrate, make sure ada C1, C2, C3 ni tau. Okay. Sebab dia tak ada limit. Bila tak ada limit, kena ada uh, kena ada constant ni. Alright. So, dapatlah nilai nak dapatkan nilai C tu macam mana, you kena compare dengan nilai V0 yang dia bagilah. So, akan dapat nilai macam ni. Okay, now. Soalan nombor 9 ni adalah quite similar with your test question. Okay, soalan nombor 9 ni lebih kurang soalan test. Dia bagi velocity. Nak cari position vector. Kena buat apa? Integrate ke differentiate? Integrate juga, yes. Kena integrate juga. Okay, Now, awak nak integrate ni, ah, ni complicated sikit tau function dia. Ah, dalam test lebih kurang macam ni lah soalan. Okay. Dia bukan simply boleh integrate terus macam tu. So, apa saya buat dalam skema jawapan saya ni, saya buat satu-satu. Okay. I integrate this one by one. So, integrate t cos t dulu saya tunjuk. Okay. Untuk integrate t cos t ni, awak kena pakai integration by part ataupun guna kaedah tabular method. Okay, guna kaedah tabular method ataupun integration by part. Saya memang buat detail step by step ni. Okay, contohnya kan nak integrate t cos t ni sekarang ni. Kenapa kena pakai integration by part ataupun tabular method? Sebab dia melibatkan hasil darab dua jenis function. Dalam kes ni kita ada polinomial dengan trigonometric function. Faham? Okay, so dalam tabular method, dia ada dua kolom, satu differentiate, satu integrate. So which one to be differentiated, yang mana satu nak kena differentiate, T ke cos T? Okay, nak tahu yang mana satu nak differentiate, awak kena guna kaedah law pad, urutan law pad ni. So which one comes first? Okay, so dalam kes ni kita ada polinomial, kita ada trigo. So antara polinomial dengan trigo mana datang dulu? P. Polinomial P dulu. Okay, so kita akan pilih T untuk kita differentiate. Okay, so saya selesaikan ni tabular method. So saya pilih T untuk differentiate sebab dia polinomial. So T kita differentiate, cos T ni kita integrate. Okay, so next differentiate T dapat 1, differentiate 1 dapat kosong. Tapi bila guna kaedah tabular method, make sure sebelah ni you kena serang seli. Plus, minus, plus. Okay, so that's the step. Boleh faham? Boleh. Faham. Okay, now integrate cos. Integrate cos dapat sine. Integrate sine dapat negatif. Integrate sine dapat negatif cos. Okay, so bila dah buat table macam ni, tabular method ni, Jawapan kepada integration T cos T adalah ni awak darab je. Jawapan dia adalah T darab sin T. T sin T lah. And then ini satu darab dengan negatif cos T ni. Tapi dia ada negatif kat sini. So negatif dengan negatif jadi positif. So hasil dia adalah T cos T tambah eh sorry T sin T tambah cos T. Tambah C1. Kenapa C1? Sebab dia memang kena tambah constant eh. Hmm, dia tak ada limit. So jawapan dia T sin T tambah cos T. Ini. Okay. Next integrate. Uh, next kita integrate. Tengok balik soalan asal. Uh, next integrate ni. 8 exponent 40. Ni tak ada apa ni. Kacang ni you all my expert dah ni. 4 ni bawa ke mana? Depan. Depan ke bawah? Bawah. Bawah. Dia kan integrate. Bawah, bawah. Ha, empat ni bawa ke bawah. Yes, differentiate bawa, bawa ke depan. Ingat eh? Empat ni bawa ke bawah. Okay, so ni senang tak ada apa. Okay, next. Nak macam mana nak integrate ni? Misal kata ni soalan test awak nanti. Macam mana awak nak solve soalan macam ni? Integration macam ni? Nak integrate satu per square root of ni? Any idea? Uh, bawa square root naik atas. 
bawa skrin naik atas okey bawa skrin naik atas tu pun boleh tapi uh, kalau dia tak ada sembilan dia boleh kalau dia seorang-seorang dia je kita boleh bawa naik atas tapi dia ada sembilan so macam mana nak buat kita kena guna substitution okey uh, so saya tunjuk don't worry guys benda ni saya akan share dekat guru whatsapp saya nak explain je sekali lagi sikit So kena guna substitution. Kita let u equals to 3t plus 9. So differentiate u dapat 3 lah. 3 dt lah. So nak gantikan dt yang ni, dt sama lah dengan du bahagi 3 lah. Okay. So integration yang ni, okay, square root of 3t tambah 9 jadi 1 per square root u. Yang dt ni pula jadi du per 3 daripada sini. Okay. Ha, so ni betul. Ni tadi yang kawan kita kata kena buat naik atas. Ha, ni dah boleh naik atas dah. Betul. U to the power of negative half. Dah buat naik atas. Boleh integrate dengan gembira ni lah. Ha, ni dah boleh integrate dah. Negative half plus 1. Negative half tambah 1 jadi 1 per 2. So per 1 per 2. Tambah C3 ni. <coughs> Okay, so next you combine lah semua sekali. Lepas combine tu, kena gantikan T equals to zero. Kenapa kena gantikan T equals to zero? Sebab nak compare. Nak compare dengan zero yang dia bagi ni. So kena gantikan T equals to zero. So you akan dapat equation macam ni. Selesaikan. Lepas tu compare. Lepas dah compare, teruslah dapat semua sekali ni. Understand? Boleh guys? Ah. Ah, okay, good. Okay, lepas tu ah, ah, last sekali ni. Soalan ni, skala normal komponen dengan tangential komponen. Faham tak? Ini video last sekali dalam teyak tu. <laughs> Subtopik 2.4, lecturer lelaki tu. Video lecturer lelaki Dr. Anwar John. Tak faham. Okay. Okay. Tak faham sangat. <laughs> okay guys, now. Out of time. Okay, dalam soalan ni, hmm, saya tunjuk eh. Okay, normal component, <coughs> formula dia macam ni. Okay, V cross A, V. Okay, ini V dia dah bagi V. Kalau dia bagi R, apa you kena buat dulu kalau dia bagi R? Insil. Kalau dia bagi R, <coughs> Differentiate, yes, very good. Kalau dia bagi R, you kena differentiate sebab nak dapatkan V. Tapi dalam kes soalan saya bagi ni, dah bagi siap-siap dah V tu. So, ambil je balik V ni. Okay. Next, dalam formula ni ada A, acceleration. So, kena uh, differentiate lah V ni. Differentiate V dapatlah A. So, dua ni bawa ke, ke depan, differentiate cos dapat negatif sign. Okay, so yang ni differentiate negative square root 2t jadi negative square root 2. Uh, yang ni differentiate sign dapat cos lah. Okay, hmm. so next soalan ni juga dia bagi nilai. Kalau awak perhatikan dia bagi nilai at time t equals to pi. Dia bagi nilai siap-siap. So nak senang ganti terus nilai. Okay, awak ganti terus nilai tu dalam uh, v tu. Nilai t equals to pi. Okay, and then ganti juga nilai dekat A ni, dapatlah macam ni. So, terus boleh cross product dalam bentuk constant dah. Dalam bentuk nilai dia. Dah senang lah. Kalau awak tak ganti nilai, awak kena cross product function ni. Ha, kalau kena cross product function ni, leceh lah. Dia panjang lah nanti pening kepala. Bila dia bagi nilai, terus ganti nilai. Supaya senang nak calculate tu nanti. Okay, so cross product benda ni. Cross product faham kan? Kaya dah cross product boleh kan? Okay, so cross product dapat jawapan. Ah, kena cari magnitude. So nak cari magnitude, ah, so biasalah kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu tambah. Ah, last sekali dapat macam ni. Lepas tu cari magnitude of speed. Halal dah have velocity. So dapat macam ni lah lah gantikan nilai dalam formula. That's it lah. Okay, tangential hmm. component senang sikit sebab dia dot product. So, bila dot product, uh, awak darab je lah. 3 kali kosong, kosong tambah negatif sekurut 2 pi darab negatif sekurut 2 dapat 2, 2 pi. Uh, so, yang ni kosong darab 6 jadi kosong. So, dapat 2 pi. Tak ada apalah. 
So dapatlah nilai habis sana. Okay. Sekejap before that saya nak saya terlupa satu lagi. Kebeca, kebeca guys. Kebeca boleh faham tak? Sebab section pagi tadi dia tanya pasal kebeca. Kebeca ada berapa formula? Tunjuk Miss, Empat. tunjuk. Empat formula. Dia ada tiga formula yang yang common lah. Empat formula tu termasuk yang tadi tu kan. Okey sekejap saya buka nota kebeca ni. Allah lambat pula. Ha, ni kebeca ni kan. Okey saya bagi tips sikit. Kalau you nak guna formula yang pertama ni. Oh, oh, oh sorry sorry. Formula oh, formula yang pertama ni. Uh, kalau dia melibatkan soalan-soalan trigonometrik. Sin, cos. Uh, itu mudah guna yang formula pertama ni. Tapi kalau soalan yang melibatkan combination, ada polinomial, ada function, ada exponential, ada exponential, better guna formula kedua. Saya suka guna formula kedua. Okay, formula ni. Alright. Hmm. Uh, formula kedua ni. Walaupun dia cross product, tapi dia sekali arum. Kalau you guna formula pertama ni, dia complicated sebab nanti you kena differentiate unit tangent vector tu pula. Ha, kalau yang ni, formula kedua ni lebih mudah kenapa? Sebab dia sekali arum je. Cari R prime, cari R double prime. Ha, dia sekali jalan je. Sebab tu kalau you tengok, untuk soalan revision ni, saya softkan guna formula kedua. Soalan nombor berapa ni? Nombor lima. Soalan nombor lima ni saya soft guna formula kedua. Sekejap saya scroll. Hmm, hujan dah dekat rumah saya ni ha. Question number 5. Okay. Ha, tengok eh. Question number 5 ni. Kebeca kan. Saya guna kaedah formula yang kedua. R prime, R double prime. So nak senang sebenarnya for me is better for you to use the second formula lah. Okay, cari R prime, cari R double prime. Lepas tu dia dah bagi nilai dalam soalan ni. T equals to 1, ganti je terus nilai. Dia tips dia nak mudah kira. Kalau dia bagi nilai, ganti terus nilai. So ganti R1, ganti R double prime 1. And then lepas tu terus buat cross product. And then cari magnitude dia. So dapatlah jawapan. Okay. Next. Kat mana nak guna formula ketiga ni? Ada student tanya saya tadi, pagi tadi. Kat mana nak guna formula ketiga-ketiga ni ialah apabila kalau you tengok video uh, kebeca saya tu ni kan slide saya share dekat uh, slide saya untuk kebeca um, soalan example 3 kalau you tengok soalan dia lain sikit tau dia bukan dalam bentuk parametric equation dia adalah bentuk dalam bentuk function y So bila soalan macam ni, soalan macam ni sesuai kita guna formula yang ketiga ni. Oh, formula ni. Nampak tak? Saya duduk goyang-goyang dekat sini ni. Functional form ni. Ah, formula ni sesuai untuk soalan macam ni. Dia bagi y. So bila dia bagi y, kaedah dia macam ni guys. Saya explain sikit eh. Ini formula ketiga tadi tu kan. Nak guna formula ketiga ni, kita kena let x equals to t. Kita kena assume x ni sama dengan t. So y adalah bersamaan dengan f prime ni. F t. So y sama dengan fx. So of course lah y sama dengan f t. So tulis balik formula ni dalam bentuk y. F double prime jadi y double prime lah. And then 1 tambah F prime T jadi 1 tambah Y prime. Kuasa 2. Macam tu. Okay. So differentiate je lah. Cari Y prime, cari Y double prime. Ha, ni. ni yang saya tunjuk ni. Cari Y prime, cari Y double prime. Lepas tu ganti dalam formula ni. Tak ada apalah. Itu saja. Okay. So dalam soalan test ataupun individual assignment awak nanti nak senang nak mudah pakai formula kedua. Okey, formula kedua yang ni. Apa tu? Ni formula kedua ni. Cross derivative. 
Ha, cross product ni. Better pakai formula ni. Understand? Okay. Okay guys. Sebelum saya habis, uh, saya tutup kita punya online meeting ni. Uh, saya nak you all nanti untuk soalan test minggu depan kan? Test minggu depan, cuba you all practice guna uh, uh, PDF scan, scan tu. Scan jawapan tu. Sebab soalan test tadi macam ni tau. Dia bukan you all uh, tiga jam straight tu you all mengadap kalam tak? To, uh, hanya guna internet, masa nak download soalan daripada kalam tu, download soalan, lepas tu jawab manual. Jawab pakai kertas. Tulis conteks ni pakai pen. Okay? So, bila dah siap jawab semua soalan, dah cukup uh, semua sekali, barulah awak scan setiap helayan page jawapan awak tu. Okay? Make sure dia jadi satu file, Lepas tu submit file tu, barulah upload jawapan awak dalam kalam. So maksudnya ialah uh, internet hanya diperlukan masa nak uh, starting nak download soalan dengan ending dia. Upload. Nak upload jawapan. Itu sahaja. So tak ada isu dari segi perlukan internet yang banyak tak? Eh? So uh, hmm. saya nak you all practice dululah cara nak snap uh, PDF tu macam mana, scan Uh, saya ada suruh you all install tu kan. Kalau ada, install, kalau ada scanner kat rumah, okay, scanner kat rumah. Uh, saya Tujuan saya tu for those yang tak ada scanner, yang tak ada kelengkapan, uh, pakailah apps scanner. Sebenarnya banyak lagi apps scan uh, yang boleh uh, download dekat phone sebenarnya. Kita pulang lah mana yang awak selesa. Which one? Uh, okay. Ada beberapa soalan lagi? Okay, Jadi untuk quiz besok. Untuk soalan. Uh, untuk soalan nombor lima tu, kalau saya settlekan terus square 56 tu tak apa ke? Soalan nombor lima, boleh? Tak ada isu? Tak kisah? Saya uh, terima semua jawapan okay. awak as long as nilai dia sama. Nak buat perpuluhan oh, okay. semua boleh, saya tak kisah. Ha. Boleh, boleh. Doesn't matter. Sebab dalam dalam video semua macam tinggalkan kalau Simplify. macam square root tu dia tinggalkan square root. Uh -huh. uh, boleh.